மீண்டும் ஒரு கால்பந்து உலக முயற்சியில் உங்களை இன்று சந்திக்கின்றோம் இந்த வாரம் சாம்பியன்ஸ் கிண்ண கால்பந்து தொடரில் இடம்பெற்ற விறுவிறுப்பான சில போட்டிகள் குறித்து இங்கு அவதானிப்போம் அந்த வகையில் யாருமே எதிர்பாரா முல்வர்கையை தந்த செல்சி கோல் காப்பாளரின்றி போட்டியை சமன் செய்த சிட்டி மற்றும் குட்டி நெய்மரின் அசத்தல் ஹட்ரிக் உள்ளிட்ட மேலும் பல முக்கிய மற்றும் அதிர்ச்சி தகவலுடன் இன்றைய பகுதியை ஆரம்பிப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு பின் கேப்னோவில் வைத்து லயனல் மெஸ்ஸி எந்தவித கோலோ கோலுக்கான உதவியோ மேற்கொள்ளாத நிலையில் ஸ்லவியோ பிரகோ அணிக்கு எதிரான போட்டியை கோல்கள் எதுவும் அடிக்காமல் சமன் செய்தது பாசிலோனா இதன் மூலம் சொந்த மைதானத்தில் இறுதியாக நடந்த நாற்பத்தி ஆறு போட்டிகளில் முதல் தடவையாக கோல் எதையும் அடிக்க தவறியுள்ளது பாக்கா இப்போட்டியின் ஆரம்பத்தில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோலினை அடித்திருந்த போதிலும் அவை விஏஆரினால் மறுக்கப்பட்டன செல்சியின் சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து வரலாற்றிலேயே நடந்த விறுவிறுப்பான போட்டியில் ஒன்றாக கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அஜிக்ஸுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியை சொல்லலாம் காரணம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் நிமிடத்தில் நான்குக்கு ஒன்று என பின்னிலையில் இருந்த செல்சிக்கு ஒரு நிமிட இடைவெளிக்குள் நடுவர்களினால் அஜிக்ஸின் இரு வீரர்களுக்கு காட்டப்பட்ட சிவப்பு அட்டை முடிவும் உதவி செய்ய போட்டியை நான்குக்கு நான்கு என சமன் செய்தது இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையில் நடைபெற்ற முதல் கட்ட போட்டியை செல்சி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என வெற்றி பெற்றதை அடுத்து ஸ்டம்ஃபர்ட் பிரிட்ஜில் நடைபெற்ற இப்போட்டிக்கு பலத்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது செல்சிக்காக வளமையாகவே பெனால்ட்டிகள் எடுக்கும் ஜோஜினோ இப்போட்டியிலும் இரண்டு பெனால்ட்டி வாய்ப்புகளை கோலாக மாற்றினார் எனினும் துரதிருஷ்டவசமாக இரண்டு ஓன் கோல்களும் செல்சி சார்பாக அடிக்கப்பட்டன எழுபத்தி நான்காம் நிமிடத்தில் மாற்று வீரராக வந்த பத்தொன்பது வயது நிரம்பிய ஜேம்ஸ் செல்சிக்காக கோல் அடித்ததன் மூலம் அவ்வணியின் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் கோல் அடித்த மிக இளம் வீரர் என்ற பெருமையும் பெற்றார் செல்சி சார்பாக போட்டியின் ஐந்தாவது கோலினை அணியின் தலைவர் அஸ்பி கோட்டா அடித்த போதிலும் அதனை விஏஆரினால் பரிசோதித்த நபர்கள் பந்து அவருக்கு வரும் முன்பு டமி அப்ரஹமின் கையில் படுவதை கண்டறிந்தனர் இதனால் அந்த கோல் நிராகரிக்கப்பட்டது குழு ஈக்கான போட்டியில் ஜெங்க் அணியை இரண்டுக்கு ஒன்று என வீழ்த்தி தரவரிசையில் நெப்போலியை பின்தள்ளி முதலிடத்துக்கு சென்றுள்ளது லிவர்பூல் இப்போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் தொடர்ச்சியாக மூன்று பருவகாலங்களில் கோல் அடித்த முதல் நெதர்லாந்து வீரர் என்ற பெருமையை பினால்டம் பெற்றார் இந்த போட்டி தொடங்க இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பு ஒரு முக்கிய செய்தி இழப்பூலை பற்றி வெளியே வந்தது கரபோல கப்பின் காலிறுதிக்கும் கழகங்களுக்கு இடையிலான உலகக்கண அரையிறுதிக்கும் தகுதி பெற்றிருக்கும் இழப்பூல் இவ்விரு போட்டிகளையும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர இடைவெளியில் இரு வெவ்வேறு கண்டங்களில் விளையாட வேண்டும் இங்கிலாந்திலும் கட்டாரிலும் நடைபெறும் இப்போட்டிகளில் ஒரே அணி இரு போட்டிகளும் விளையாடாத பட்சத்தில் இரு வெவ்வேறு அணிகளையே இழப்பூல் பயன்படுத்த வேண்டும் இப்போட்டிகளில் இழப்பூல் எவ்வாறு அணுவார்கள் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் அட்லாண்டாக்கு எதிரான போட்டியில் பெண்கள வீரரையே கோல் காப்பாளராக்கி போட்டியை ஒன்றுக்கு ஒன்று என சமன் செய்தது மஞ்சத சிட்டி முதலாம் பாதி முழுக்க சிட்டிக்காக கோல் காப்பாளராக இருந்தார் எடர்சன் இரண்டாம் பாதியில் அவரை மாற்றம் செய்து பிரேவோவை உள்ளே கொண்டு வந்தார் பெப் ஆனால் பாவம் சிட்டியின் கெட்ட நேரம் எண்பத்தி ஓராம் நிமிடத்தில் அவர் சிவப்பு அட்டை காட்டப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார் வெளியே நின்ற வீரர்களில் ஒரு கோல் காப்பாளரும் இல்லாத காரணத்தினால் பெண்கள வீரர் கைல் ஓக்கரை கோல் காப்பாளராக பெப் விட்டார் எனினும் இரண்டாம் பாதியிலிருந்து எண்பத்தி ஓராம் நிமிடம் வரை பிரேவோ செய்த தடுப்புகளை வரும் ஒன்பதே நிமிடங்களில் முறியடித்தார் போக்கர் முன்னதாக முதலாம் பாதியில் கெப்ரில் ஜீசஸ் சிட்டிக்காக பெனால்டி வாய்ப்பை நழுவப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது அதை அவர் கோலாக மாற்றியிருந்தால் சிட்டி அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாக இருக்கும் இப்போது அவர்கள் சற்று பொறுத்து கிடைக்க வேண்டும் லொக்கமோட்டி மொஸ்கோக்கு எதிராக டக்லஸ் கொஸ்டாமினால் அடிக்கப்பட்ட இறுதி நேர கோலி மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இறுதி பதினாறு அணிகள் பட்டியலில் தமது பெயரையும் சேர்த்துக் கொண்டுள்ளது ஜுவெண்டஸ் ஜுவெண்டஸ்க்காக ஆரன் ராம்சினால் அடிக்கப்பட்ட கோலானது சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஜுவெண்டஸின் ஐநூறாவது கோலாக பதியப்பட்டது இதற்கு முன்னர் ரியல் மெட்ரிட் பார்சிலோனா பியான் மூனிக் மற்றும் மேஞ்செஸ்டர் யுனைடெட் ஆகிய அணிகளே சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஐநூறு கோல்கள் அடித்த அணிகளாக இருந்தன குட்டி நெய்மனின் ஹெட்ரிக் கோல்களோடு கெட்டசாராவை ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தியது ரியல் மெட்ரிட் யார் இந்த ரொட்ரிகோ பதினெட்டே வயதான பிரேசிலை சேர்ந்த இவர் நெய்மரை போலவே ஐந்து அடியும் ஒன்பது அங்குலமும் கொண்டவராவார் நெய்மரை போன்றே சென்ட்ரஸ் கழகத்தில் தனது கால்பந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பித்துள்ளார் தனது இரண்டாவதே போட்டியில் ஹட்ரிக் கோல்களை அடித்துள்ள இவர் எதிர்காலத்தில் நெய்மரை போல வருவாரா இல்லாவிடில் அவரையே மிஞ்சுவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் இப்போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் தொடர்ச்சியாக பதினைந்தாவது சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டி தொடரில் கோல் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் மெஸ்ஸியுடன் சாதனையை கரிம்பி நிசிமா பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் முப்பத்தி ஒரு வயதான பெனிசிமா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தனது கன்னி சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் லயன் அணி சார்பாக முதல் கோலினை அடித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கெய்லி நவாசினால் இரண்டாம் பாதையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அபார பெனால்டி தடுப்பின் மூலம் கிளப் ரகசை ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என வென்றது பிஎஸ்ஜி இக்காடியின் ஒற்றை கோல் மூலம் வென்ற பிஎஸ்ஜி
மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரி தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்